დინოზავრები. ისინი მართავდნენ თელსოფლიოს 100.000 მილიონ წლის განმავლობაში. ეს კაცობრიობის არსებობაზე ასჯერ მეტია. იმის წარმოდგენა ძალიან რთულია თუ რა შეეძლო დედამიწაზე ამ ხელ არსებების მართველობის დასრულება. მაგრამ 36 მილიონ წლის წინ დაიწყო მათი მასობრივი დაღუპვა. დედამიწაზე გადაშენდა ცოცხალი არსებების თითქმის ნახევარი. ასტეროიდი, რომლის დიამეტრი შეადგენდა 10 კილომეტრს, შემოიჭრა ჩვენი პლანეტის ატმოსფეროში 30 კილომეტრი საათის სიჩქარით. დედამიწაზე შეჯახებისას წარმოიქმნა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კრატერი ისტორიაში, რომლის დიამეტრიც 100 კილომეტრზე მეტია. მისი ასეთი მასშტაბების გამო შეუძლებელია თვალით მისი ამოცნობა. მეცნიერებმა ის აღმოაჩინეს 1958 წელს და დაარქვეს ჩიქსულუბ, რომელიც მაიასტომების ენაზე ტკიპების დემონს ნიშნავს. ეს ასტეროიდი ჩამოვარდა 36 მილიონი წლის წინ იუკატანის ნახევარკუნძულის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, მექსიკაში. ამ აფეთქების შედეგად მილიონობით ტონა დაშლილი კლდეები გაფრინდა ჰაერში. შეჯახების შედეგები იყო კოშმარული. 100 მეტრიანმა ცუნამებმა გადაიარეს მთელი მსოფლიოს ოკეანეებზე. პლანეტას გადაუარა მაღალი ტემპერატურის დამრტყმელმა ტალღამ, რომელმაც გამოიწვია მასობრივი ტყის ხანძრები, რის შედეგადაც ატმოსფეროში მოხდა ნახშირბადის მონოქსიდის დიდი რაოდენობით გასროლა. მაგრამ ესეც არ იყო საკმარისი ნახევარი პლანეტის სიცოცხლის გასანადგურებლად. იუკატანზე შეჯახება იყო მხოლოდ დასაწყისი ამ მოვლენების ცეკვეზე რომელიც მოგვიანებით დასრულდა ბევრად შთამბეჭდავი შეტევით კოსმოსიდან. ინდოეთის დასავლეთ და ცენტრალურ ნაწილებში შეუშევებლად იფქვეოდნენ ვულკანები, რომლებიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენდნენ პლანეტის კლიმატზე. დაიწყო გლობალური დათბობა, რომელიც ანადგურებდა მცენარეებს და ცხოველებს როგორც ხმელეთზე, ისე ოკეანეში. მაგრამ დინოზავრები მაინც აგძელებდნენ არსებობას. ამ დრამაში საფინალო წერტილი დასვა კიდევ ერთმა ასტეროიდმა. გიგანტური კოსმოსური მთა დაეჯახა ჩვენ პლანეტას თანამედროვე ინდოეთის დასავლეთ სანაპირო ნაწილში. ეს მოხდა მექსიკის ჩიქსულუბის შემთხვევიდან 10000 წლის შემდეგ. ამ ასტეროიდის შეჯახების შედეგები იყო არარეალურად კატასტროფული. თუ მექსიკის კრატერის დიამეტრი შეადგენდა 100 კილომეტრს და რომელიც 10 კილომეტრის დიამეტრის მქონე ასტეროიდმა დატოვა, აი მეორე შეჯახებამ ამ ციფრებს რამდენჯერმე გადააჭარბა. ასტეროიდმა შივამ ინდოეთის ოკეანის ფსკერზე წარმოქმნა მეგა კრატერი, რომლის დიამეტრიც 500 კილომეტრს გადააჭარბა. დაიწყეს ამ ოფქვევა სუპერვულკანებმა, რის შედეგადაც წარმოიქმნა ისეთი ღრუბლები, რომ მაც ისე დაფარესა, რომ ზისხვებიც ვეღარ აღწევდა დედამიწაზე. დღე გადაიქცა ღამედ. დღე ღამის საშუალო ტემპერატურა 19-დან მინუს 100 გრადუსამდე დაეცა. დაიწყო მასობრივი განადგურება მცენარეების და ცხოველების. დინოზავრებთან ერთად დაიღუპნენ ოკეანის რეპტილიებიც, მოზოზავრები და პლეზიოზავრები, ფრინავი ხვლიკები, მოლუსკები და ბევრი სხვა სახეობა. შედეგები იყო იმდენად კატასტროფული, რომ გავიდა 50 წელი სანამ დედამიწაზე აღდგა კლიმატი. მაგრამ ბევრი სახეობისთვის უკვე გვიანი იყო. მაგრამ ამის მიუხედავად ბევრმა ცხოველმა და მცენარემ გადაიტანეს ეს პერიოდი. გადაშნენ გველები, კუები, ხვლიკები, ნიანგები, ფრინველები, ძუძუმწოვრები და ბევრი დედამიწის მცენარე. ჩვენ ვერასდროს ვერ გავიგებთ თუ როგორ წარიმართებოდა ისტორია ადამიანს და დედამიწას შორის. რომ არა ეს კატასტროფა. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ამ კატასტროფამ ადგილი გაუთავისუფლა სხვა სიცოცხლის ფორმების განვითარებას და მათ შორის ადამიანსაც, რომელმაც საბოლოოდ დაიკავა უმაღლესი ადგილი დედამიწაზე.